to another episode of EBS's 생활영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS의 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 우리가 어떤 일을 하기 전에 이 일을 하게 되면 어떤 결과가 있게 될지 생각을 많이 해봐야 되고 또 하게 되잖아요. Of course, you've got to really think about what things you're going to do, right? Yeah. How is it? How is the outcome going to be? Exactly, outcome 또는 result라고 하는 mm-hmm. 그 결과가 어떻게 될지에 따라서. 쉽게 하는 일도 있겠고 아니면 굉장히 긴장되는 일도 있을 텐데요. 그럴 때 일종의 모험심이 필요한 그런 일들도 생길 겁니다. 네, 오늘은 이와 관련된 재미있는 영어 표현을 가져와 봤습니다. 자연과도 관련이 있고요. 그리고 네, 아무튼 재미있는 비유적인 표현인데요. 그것을 또 직접 그냥 알려드리지 않고 일종의 퀴즈를 내고 있죠. That's right. You're going to take a look at the monologue. And through that, we hope you can guess today's keyword. keyword. to take risks in our lives. Some people more than others, but we do have this expression and it means that you're going to put yourself in a dangerous or uncompromising situation or just a situation where you don't really know the outcome. For example, when I came to Korea, I did not know what kind of career I wanted. So I literally was going out on a blank when I came here. I didn't know if it would be beneficial or not, but it turned out well. So, I'll give you a hint as today's keyword is going out on a blank. It's something that's on trees, the very thin part of a tree. So, imagine if you go to the thinnest parts of the tree, you don't know if it's strong enough to hold your weight. So, it could be dangerous, but it could not be. So, what do you call the very thin part of the tree? And also, another word that we say for our arms and legs. So going out on a blank, that's today's keyword. What do you think it is? 네, 설명 듣고 왔습니다. 여러분, 머릿속에 떠오르는 그 빈칸에 들어갈 단어는 무엇인지 정답 확인해 볼까요? Yeah, so today's keyword is... Going out on a limb. 네. Going out on a limb. The 네. word was limb. Limb. Limb이라고 하는 저 단어를 찾는 <웃음> 것이 오늘의 관건이었는데요. Going mm-hmm. out on a limb. Mm-hmm. 어, 모험을 해보다 라는 mm-hmm. 뜻이에요. 도전을 하다, 모험을 하다. 모험 쪽에 더 가깝고 mm-hmm. 그리고 어떤 위기가 있을 수 있어요. 그 mm-hmm. 결과가 좋은 결과라고 아무도 보장을 못 해주는데 그래도 한, 한번 해보는 거. Mm-hmm. 이게 바로 going out on, on a limb. limb. 왜 그런 뜻이 되는가 하면 limb이라는 것은 우리 사람의 팔다리를 가리키는 것도 limb. You have four limbs. That's right, I have four limbs. I have four limbs too. 근데 나무에서 나무 가지를 가리키는 말이잖아요. Yeah, so they are the branches of the trees. 네. And like I said in the monologue, if you stand on it, maybe you might fall down or 맞아요. maybe it can hold you up. You 네. don't know. You don't 음. know the results. 네, 나무가 있는데 여러분이 나무 가지 끝에 달려 있는 어떤 열매를 먹으려고 mm-hmm. 하고 하고 있어요. 그런데 너무 높아서 나무를 타고 올라간 거예요. 그래서 이 가지를 밟고 끝까지 갔는데 이게 나를 버텨 줄지 안 버텨줄지 모르지만 그래도 한번 가보는 거 모험하는 거죠. 그래서 mm-hmm. 이것이 여기에서 이 유래가 좀 변하고 변하고 해서 모험하다라는 뜻으로 많이 쓰이고 있습니다. Yeah, we use it a lot. So 네. I'm glad that we could go over it today. So since, we, since we've explained it a little bit, how about we have a conversation using going out on a limb to warm up a little bit more? 네, 간단하게 워밍업 차원에서 대화를 조금만 나눠 볼게요. Okay. 자, 제가 질문을 두개 준비해 왔습니다. All right, I am ready. Let's start with question number one. Okay, the first question is, okay. Have you gone out on a limb for someone? 누군가를 위해서 좀 네, 위기가 있지만, 위험 요소가 있지만 그래도 모험을 한번 해본 적이 있나요? Yes. So, uh, my friend had a business idea, mm-hmm. but in order for me to join, I would have had to quit the comfortable job that okay. I had. Okay. Yeah. But I believed in them, and I said, I'm going to go out on a limb. So I quit my job and went for it. So you, you decided to do it? Yeah, I decided to do it. 네, 그래서 내가 선생님이 원래 하고 있던 편한 일이 있었는데 mm-hmm. 친구가 어떤 사업 제안을 해서 mm-hmm. 이걸 그만두고 이렇게 go out on a limb mm-hmm. 한 적이 있다는 이야기였어요. Yeah. 그래서 이제 대충 상황이 어떤 상황인지 감이 오시죠? Go out on a limb. 불안하지만 이 나뭇가지가 흔들려서 뚝 부러질지 mm-hmm. 아니면 버텨줄지 모르지만 해봤다. 이럴 때쓸수 mm-hmm. 있는 것이 바로 go out on, on a limb. limb. Yeah. Do you have any great examples besides maybe business or job related things? Go out on a limb. 
글쎄요. 지금 딱 떠오르는 건 없는데 그냥 일상적으로 저는 좀더 가벼운 네. 것들 있잖아요. 아니야. 친구가 여기 놀러 가자 했는데 아니야. 여기보다 더 재밌는 곳이 있을 수도 있잖아요. 아, 그래도 go out on a limb 하고 그냥 여기를 가봤, 가봤다 아니야. 이런 것쓸 수가 있어요. Yeah, so you can also use it lightly in real, like daily life examples yes. as well. It's the same thing. It doesn't need to be something so big. Yes, it doesn't have to be something big. Right. 자, 그리고 두 번째 질문 드릴게요. Okay, second 네. question. Go out on a limb이라고 하는 이 표현을 소개했는데요. Mm-hmm. What are some other ways to say the same thing? Mm-hmm. 이게 너무 길다. Go out on a limb. 다섯 단어로 되어 right. 있는데요. 다른 표현은 또 뭐가 있을까요? You could say maybe take a risk. Take a risk. Mm-hmm. 네, take a risk. Mm-hmm. 위험 요소가 있지만 그것을 무릅쓰고 한번 해보다 이런 표현도 같이 쓰면 좋을 것 같습니다. Yeah. Okay. So that wraps up our conversation part. Mm-hmm. We're going to take a look at the monologue one more time. So we all like to take risks in our lives. Some people more than others, but we do have this expression, and it means that you're going to put yourself in a dangerous or uncompromising situation, or just a situation where you don't really know the outcome. For example, when I came to Korea, I did not know what kind of career I wanted. So I literally was going out on a blank when I came here. I didn't know if it would be beneficial or not, but it turned out well. So I'll give you a hint as today's keyword is going out on a blank. It's something that's on trees, the very thin part of a tree. So imagine if you go to the thinnest parts of the tree, you don't know if it's strong enough to hold your weight. So it could be dangerous, but it could not be. So what do you call the very thin part of the tree? And also another word that we say for our arms and legs. So going out on a blank, that's today's keyword. What do you think it is? 